హాయ్ ఇండియా సో ఈ వీడియో ద్వారా బేసిక్గా మనము ఈరోజు కట్టేసాం ఆవులన్నీ ఆవులు కట్టేసిన తర్వాత ఎంత పేడ వస్తుంది పది ఆవులు ఉన్నాయి కదా సో పది ఆవుల ద్వారా ఎంత పేడ వస్తుంది సో మనం ఈ ఊరినే ఫ్రీ గేజింగ్ వదిలేసిన తర్వాత మనకు ఎంత పేడ వస్తుందో మనకు తెలిసేదు ప్లస్ ఎంత ఫర్టైల్ అవుతుంది ల్యాండ్ అని మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయడానికి కూడా కుదరదు సో ఇప్పుడు నేను కొంచెం కలెక్ట్ చేశాను చూడండి సో మొత్తం పది ఆవుల నుంచి ప్యాడ్ అంతా కలెక్ట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్టీ సెవెంటీ కేజీస్ పైన ఉంది అది ఇంకా ఎక్కువే ఉందో ఏమో ఒక హండ్రెడ్ కేజీస్ పైనే ఉన్నట్టు ఉన్నట్టుంది సో ఇంత పేడ ఒక పూటకు పది ఆవులు ఇస్తుంది ఓకే సో ఇంత పేడని మనము కరెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటే క్రాప్స్ చాలా చాలా బాగొస్తుంది కానీ పది ఆవుల్ని మెయింటైన్ చేయడం అంటే బాగా డబ్బుతో కూడా కూడింది ప్లస్ కొంచెం ఎఫర్ట్ వేయాలి చూసారు కదా మొత్తం స్వెట్టింగ్ అయిపోయింది సో ఇది మంచి జిమ్ వర్కౌట్ అవుతుంది అర్లీ మార్నింగ్ వచ్చి ఇలా పేడ క్లీన్ చేయడం ఆవులకి గడ్డి వేయడం ఇది ఒక్క పని చేస్తే మనము జిమ్కి పోయి వర్కౌట్ చేసేది మనకు మిగిలిపోతుంది అక్కడ మనం టూ థౌజండ్ రూపీస్ పర్ మంత్ లేదా థౌజండ్ రూపీస్ పర్ మంత్ ఇంకా పవర్ జిమ్స్ అని ఉన్నాయి పవర్ జిమ్స్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కూడా ఉన్నాయి సో అలా చేయడానికి ఒక ఐదు ఆవులు కట్టేసి ప్యాడ్ ఎత్తేస్తే సరిపోతుంది జిమ్కి జిమ్ వర్కౌట్కి ఈక్వల్గా మనం వర్క్ చేయొచ్చు సో ఎనీహౌ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ మచ్ సాటిస్ఫైడ్ టు డూ దిస్ వర్క్ చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది ఎంత ప్యాడ్ అవుతుంది అనే చూ చూద్దామని ఈరోజు ట్రై చేశాను చాలా అవుతుంది యాక్చువల్లీ నిన్నటి నుంచి నేను ఆవులు కట్టేశాం కాబట్టి ఈరోజు నుంచి ఇంకా రెగ్యులర్గా మా ఫాదర్ కానీ నేను కానీ ఎవరో ఒకరు ఎత్తేస్తూనే ఉండాలి ఇంకోటి ఐ హ్యావ్ సమ్ బిజినెస్ ప్లాన్స్ విత్ దిస్ కౌడంగ్ అండ్ కౌ యూరిన్ ఆల్సో సో చూస్తాం మనం ఎంత మంచి క్వాలిటీగా కలెక్ట్ చేస్తే దాన్ని మాత్రం ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి అనేది కూడా నేను ప్లాన్ చేస్తున్నాను మోర్ ఓవర్ యూజువలీ పాతకాలంలో ఆవు పేడ ఆవు పేడని ఇంటి ముందర బాగా అలికేవాళ్ళు కదా సో అలికినప్పుడు ప్లెజెంట్ స్మెల్ వస్తుంది ఆ స్మెల్కు అంటే మనకు ప్లెజెంట్ వస్తుంది కానీ చీ చీడ పురుగులు ఉంటాయి కదా మనకి ఏదైనా హామ్ చేసే ఇన్సెక్ట్స్ అన్నిటికీ అది డేంజర్ జోన్ లాగా సో ఏది పురుగులు రాకున్నట్టు వైరస్ ఏది ఇంటి లోపలికి రాకున్నట్టు మంచి ఆక్సిజన్ మనకు ఇంటి లోపలికి రావడానికి అవకాశం ఇచ్చేదానికి యూజువలీ అంటే ఇన్ జనరల్గా చెప్తున్నా నేను సో యూజువలీ ఆవు పేడని ఇంటి ముందర పాతకాలంలో అలికేవాళ్ళు ఇప్పుడు అంతా సిమెంట్ రోడ్లు అయిపోయి క్లీన్ చేయడానికి కాక అంతా సిమెంట్తో ప్లాస్టింగ్ చేసేసాము పల్లెల్లో ఇంకా కొన్ని దగ్గర చాలా అంటే పల్లెల్లో కొన్ని దగ్గర కనిపిస్తున్నాయి అవి కానీ సిటీలో ఐ థింక్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనుకుంటా ఎక్కడ కనిపించకపోవచ్చు సో ఎత్తే బాగా మనం ఎత్తేసిన దానికి ఈ పేడ అంతా ఎత్తేసిన దానికి ఆ స్మెల్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ప్లస్ వేళ్లలో కూడా అంత పేడ పోవడం అంటే ఒక రకంగా ఇది హెల్త్ హెల్త్ కాన్షియస్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఇది కూడా ఒక రకంగా హెల్ప్ అవుతుంది మీరు వినే ఉంటారు చాలామంది డాక్టర్ చెప్తారు అతిగా క్లీన్గా ఉండడం కూడా అంత మంచిది కాదని అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కా టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ మీ అందరికీ తెలుసు పాతకాలంలో ఈవెన్ నేను కూడా మట్టిలో ఆడుకోవడం సరిగా కడిగి కడుక్కున్నట్టు చేతులతోనే తినేయడం సో అవన్నీ కొన్ని మంచి బ్యాక్టీరియాస్ కూడా లోపలి పోతాయి దాని ద్వారా కూడా లోపల మనము యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ తయారవుతాయి సో హెల్ప్ అవుతుంది మన బాడీకు హెల్ప్ అవుతుంది మంచి సోల్జర్స్ ప్రిపేర్ అవుతారు ఇన్ సైడ్ ద బాడీ సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ ఆల్సో ఇలా ఆవు పేడ ఎత్తేసడం మట్టిలో ఆడుకోవడం మా పిల్లలు కూడా వీకెండ్ చూడండి సౌండ్ వస్తుంది వీకెండ్ వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తారు ఆడుకుంటూ ఉంటారు ఇద్దరు అంతే మట్టిలో పొరలాడతారు వాటర్ ఉంటుంది వాటర్లో ఆడుకుంటారు జలుబు వస్తుందని నేనైతే ఏ రకంగానూ కంట్రోల్ చేయను లెట్ దెమ్ ఎంజాయ్ దేర్ లైఫ్ వాళ్లకు ఇది అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తే రేపు పొద్దున వాళ్ళు కూడా ఈ ఫీల్డ్లోకి వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది బేసిక్గా నా టార్గెట్ ఏమంటే 
సెల్ఫ్ సస్టైనబిలిటీ ఉండాలి అంటే వాళ్ళ కాలు మీద వాళ్ళు నిలబడడానికి అవకాశం ఉండాలి అదే మనం పేరెంట్స్గా ఇవ్వాలి అంతేగాని ఏదో పెద్ద డబల్ డిగ్రీసో డిగ్రీసో చేసి ఏదో చేసేస్తారు ఎంత చేసినా సెల్ఫ్ సస్టైనబిలిటీ వాళ్ళందుకు వాళ్ళు బతకడానికి బతుకు తెరువు నేర్చుకుంటే అంతకిన్నా మంచి ఎడ్యుకేషన్ లేదు అంతకిన్నా మంచి ఉద్యోగం లేదు సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐ యూజువలీ కీప్ మూవింగ్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ ఇది అగ్రికల్చర్ అనేది నా ఫీల్డే కాదు నాకు ఆ నాలెడ్జ్ లేదు మా ఫాదర్ చేసేవాళ్ళు కానీ ఎప్పుడు నేను సపోర్ట్ కూడా చేసేవాడిని కాదు కానీ ఇప్పుడు ఈ ట్రెండ్ ఇదే అని తెలుసుకొని మనము ఎంటర్ అయినప్పుడు చూస్తూ ఉంటే మనకు చాలా ఎంజాయ్ ఉంటుంది సో దీంట్లో డ బేసిక్గా అగ్రికల్చర్ అనేది టాపిక్ డైవర్ట్ కావచ్చు కానీ ఒక చిన్న పాయింట్ అగ్రికల్చర్ అనేది ఎప్పుడు కానీ ఒక ప్రాఫిటబుల్ దీనికోసమే చూస్తారు అంటే డబ్బు బాగా మిగిలియాలి ఎత్తిపెట్టుకోవాలి అనే దానికి కొంతమంది చూస్తూ ఉంటారు బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద మోటో ఫర్ అగ్రికల్చరిస్ట్ అగ్రికల్చరిస్ట్కి ఎప్పుడు కానీ హెల్తీగా ఉండాలి ఫ్యామిలీతో ఉండాలి వాళ్ళ అంటే వాళ్ళ ఫుడ్ వాళ్ళే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇది మెయిన్ మోటోగా ఉండాలి అడిషనల్గా మనం ఏదైనా కొంచెం ఎక్కువ పండించినప్పుడు దాన్ని మాత్రం సేల్ చేసుకొని అది ఆ అమౌంట్ని ఇంకో దానికి ఇన్వెస్ట్ చేయడానికో లేదంటే ఆ అమౌంట్ని ఇంకొక ఏదైనా పర్చేస్ చేయడానికో మనం ప్రయత్నించాలి కానీ దీంట్లోనే బతికేద్దాం దీంట్లోనే ఇల్లు కడదాం దీంట్లోనే ఇంకొక పొలం కొందాం అంటే దట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఫర్ ఎవ్రీబడి ఈ విషయం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చాలామంది వస్తారు కొన్ని ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చాయని చెప్పి వాపస్ వెళ్ళిపోతారు ఐఎమ్ హియర్ సిన్స్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అఫ్ కోర్స్ ఐ హ్యావ్ మెనీ ఛాలెంజెస్ ఎవరు కానీ ఛాలెంజెస్ ఏది లేకున్నట్టు టక్కని పైనకి వచ్చేది కొంతమంది నన్ను సెలబ్రిటీ కూడా అంటున్నారు ఐఎమ్ నాట్ ఎ సెలబ్రిటీ అండ్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ ఎగెనెస్ట్ కొంతమంది ఎగెనెస్ట్గా కూడా చెప్తున్నారు నేను సెలబ్రిటీ అందుకే నాకు అన్నీ దొరికేస్తాయని అంత సీన్ లేదండి గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఎవరైతే వర్క్ చేస్తారో ఆ ఛాలెంజెస్ని సాల్వ్ చేసుకుంటారో అవాయిడ్ చేస్తారో ఆ ఛాలెంజెస్ని ఓవర్కమ్ చేస్తారో అలాంటి వాళ్ళకి సక్సెస్ డెఫినెట్గా వస్తుంది అది మీకు కూడా తెలుసు కానీ ఒప్పుకోవడానికి కొంచెం ఈగో ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్ దట్స్ ఫైన్ సో ఈ వీడియో ద్వారా నేనేం చెప్పాలనుకున్నా మీకు అర్థమైంది కదా సో ఆవు పేడ ఈ రోజు నుంచి మేము మాన్యువల్గా ఎత్తేయాలి సో గ్రౌండ్ వర్క్ చేసినప్పుడే నాకు అర్థమవుతుంది ఎలాంటి మెషినరీస్ దీని ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తుంది అలాంటి మెషినరీస్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఆ దొరికినప్పుడు మార్కెట్ రేట్ కింద మనం ఎంతవరకు తగ్గించి మనం తెచ్చుకోగలం దాన్ని మీకు షేర్ చేయాలి అనేది కొన్ని వర్క్స్ చే మనం బ్యాక్గ్రౌండ్లో వర్క్ చేయాలంటే అంటే మీకు ఏదైనా ఒక మెషినరీ మీకు ఇస్తున్నానంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో నేను వర్క్ చేసి వింటా నేను వర్క్ చేసి నేను మా మిస్సెస్ కూర్చొని మాట్లాడి దాన్ని సాల్వ్ చేసేదానికి సాధ్యమైనంత ఎంత మినిమైజ్ అయితే అంత మినిమైజ్ వర్క్ మినిమైజ్ చేయడానికి డబ్బు కూడా మిగలడానికి ప్లస్ పని కూల్గా జరగడానికి మేము వర్క్ చేస్తుంటాం సో అందుకే నేను ఎప్పుడూ కానీ గ్రౌండ్ లెవెల్లో వర్క్ చేసి ఏదైనా సజెషన్స్ ఇస్తుంటా అఫ్కోర్స్ మీకు కూడా అట్లా గ్రౌండ్ లెవెల్లో వర్క్ చేసి ఏదైనా సజెషన్స్ ఇస్తే ప్లీజ్ డూ పుట్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ సో నాకు కూడా హెల్ప్ అవుతుంది ప్లస్ మనందరికీ హెల్ప్ అవుతుంది సో అంతేగాని కొంతమంది ఊరినే కంప్యూటర్ ముందు కూర్చొని ఏదో మూడ్లో మన వీడియో వచ్చినప్పుడు జస్ట్ ప్లే చేసేసి ఏ ఇది బాగాలేదు ఏ ఇది అలా ఉంది ఏ నువ్వు క్రాఫ్ దూకోలేదు ఏ నువ్వు ఫేస్ వాష్ చేయలేదు ఇలాంటివన్నీ సొల్యూషన్ కదండి గ్రౌండ్ లెవెల్లో వర్క్ చేస్తే ఇలాగే ఉండాల్సి వస్తుంది చూడండి ఎలా ఉన్నాము ఇంకా వర్క్ సినారియస్ ఏమంటే లేబర్స్ అయినా కూర్చుంటారేమో కానీ హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ వన్ అవర్ వన్స్ నేనైతే కూర్చోకున్నట్టు వర్క్ చేస్తా ఎందుకు నేను అంత ఖచ్చితంగా మాట్లాడుతున్నానంటే నేను అలా చేస్తున్నాను కాబట్టి మాట్లాడుతున్నా అలా చేసినప్పుడే సక్సెస్ అనేది మీ ముందుకు వస్తుంది సో మీరు కూడా అగ్రికల్చర్కి వచ్చారు చాలామంది మోటివేట్ అయ్యారు చాలామంది ఫోన్స్ వస్తున్నాయి నాకు కూడా చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ సబ్స్క్రైబర్స్ అయ్యారు ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ సైన్ ఫర్ అస్ ఫర్ అగ్రేరియన్ టీవీ సబ్స్క్రైబర్స్ అండ్ ద టీమ్ ఆఫ్ అగ్రేరియన్ టీవీ సో దీన్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకుపోవడం అందులోనూ సక్సెస్ రేట్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దాన్ని ఆ ప్రయత్నంగానే నేను ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటే స్టెప్ బై స్టెప్ తీసుకొని పోతున్నా ఇంకోటి నేను మల్టీటాస్కింగ్ చేయడానికి చేసే దాని ద్వారా నేను కొన్ని విషయాలు పెండింగ్లో కూడా పెట్టే అవకాశాలు ఉంటాయి 
చాలా మంది ఇక్కడ ఎవరైనా వచ్చినా కూడా ఏం కమర్షియల్ క్రాప్స్ లేవు అంటారు కమర్షియల్ వాట్ వాట్ డూ మీన్ కమర్షియల్ క్రాప్స్ సో పెట్టిన ప్రతి రూపాయి రెండు రూపాయలతో రిటర్న్ రావడం అనే అదే కమర్షియల్ క్రాప్ అయితే నేను ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ టు దట్ ఫీల్డ్ ఐఎమ్ ఇన్ టు ఎ ఫీల్డ్ వేర్ ఐ కెన్ ఎంజాయ్ వేర్ ఐ కెన్ సాటిస్ఫై వేర్ ఐ కెన్ మోటివేట్ అదర్స్ టు డూ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్ సో ఏదైనా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అది ఈ రోజు కాకుండా రేపు మనకు డబ్బు ఇవ్వాలి సాటిస్ఫాక్షన్ ఇవ్వాలి ఇది ఒకటి నేను వేసాను అనే ఒక రిజల్ట్ కూడా కనిపించాలి సో అది నా టార్గెట్ యాక్చువల్లీ ఎప్పుడు కానీ నేను అలాగే వర్క్ చేస్తూ ఉంటా ఇప్పుడు కూడా నేను ఈ పది ఆవులు యాక్చువల్లీ పది ఆవులు ఉన్నాయి మనం మెయింటైన్ చేయడం కష్టం అమ్మేద్దామని అనుకున్నా బట్ ఫైనలీ నా ఐ బిలీవ్ ఇన్ వన్ థింగ్ ఏదైనా కానీ ఏం ఛాలెంజ్ ఉన్నా ముందరకు పోతూ ఉంటే ఏదో ఒక దారి అడ్డు తొలగి ముందర దారి చూపిస్తూ ఉంటుంది కానీ ఎక్కడికి స్టాప్ కాదు ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ నా దగ్గర బడ్జెట్ చాలా చాలా లిమిటెడ్ అయిపోయింది అయినా కూడా ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ రూపీస్ ట్వంటీ ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ రూపీస్ పెట్టి నేను గడ్డి కొన్నా ఓకే అండ్ అగైన్ ఐఎమ్ ప్లానింగ్ ఫర్ వన్ ల్యాక్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఒక షెడ్ కట్టాలని అనుకుంటున్నా నా దగ్గర డబ్బు లేదు అయినా కూడా మనం ముందుకు పోతుంటే ఏదో ఒక ఐడియా వస్తుంది ఏదో ఒక ఛాలెంజ్ క్రాస్ చేస్తాము ఎలాగోలాగా పని అయితే జరిగిపోతుంది కానీ మనం అంత దృఢంగా నిలబడి ముందుకు పోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి ఆ ప్రయత్నం అనేది ఉంటే డెఫినెట్ గా సక్సెస్ అవుతుందని నేను బిలీవ్ చేస్తా నేను అదే చేస్తా సో అలాగే ఈ రోజు మీ ముందర ఈ మాట చెప్తున్నా ఓకే సో హోప్ ఈ వీడియో ఎన్లార్జ్ చేయడానికి అంటే ప్రొలాంగ్ చేయడానికి ఇష్టం లేక సో ఇక్కడతో ఎండ్ చేస్తున్నా సో దట్స్ ఆల్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్ ఎండ్ ఇంకో మంచి వీడియోలో ఇంకో మంచి ఇన్ఫర్మేషన్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సీ యూ ద